，董事长在办公室。你来的正好，那我去工作了。你等等，你走什么呀？你刚才什么意思？董副总，怎么了？董副总，你打我干什么呀？你少跟我揣着明白装糊涂，我为什么打你，你心里清楚。等等。你告诉我，你为什么打他？我为什么打他？你心里应该比我明白吧？我明白什么？在这无理取闹。董事长，你不要生气了，我先去工作了。不说清楚，谁也别走。小慧，季秘书跟你爸跟了那么多年，兢兢业业，恪尽职守，你不问青红皂白，上手就打。凭什么？他的工作就是给你们看门望风吗？你说什么？王副总，您误会了，我真的没有那个意思。小慧，你真的误会了。刚才是因为浩强他胃太疼了，所以我没有办法，我去买了药回来。你来的时候，我正好在喂他吃药，就是这样，没有什么看门望风的事儿。那可真是辛苦你了，还亲自跑去买药。就算我们家浩强胃疼，也轮不着你吧？作为一个秘书，你连这点事儿都没做好，打你一巴掌，不算过分吧？小慧，好了，别说了，你们都出去吧，出去。搞清楚自己的身份，否则下一个挨耳光的呀，就不一定是谁了。强，你没事吧？小薇，我奉劝你啊，得饶人处且饶人。就算是你不考虑别人的感受，也请你顾及一下自己的身份。要是严重的话，我送你去医院吧。不用去，你要没事的话。就赶紧回去吧，我歇会儿就好了。我知道我刚才做的不对，可是我也没有办法，我现在就是控制不住自己的脾气。医生说了，怀孕的人就是容易脾气暴躁。医生还说，如果我要是再胡思乱想的话，可能就会得产前抑郁症。浩强，为了咱们的孩子，你能不能？让那个玲玲离开公司啊！我看见她就烦。公司正在多事之秋，正值用人之际，我不可能会开除她。再者说，我跟她就是工作关系，其他什么也没有，我怎么开除人家？好，那不开除也行，你得答应我，除了工作上的事儿，你不许多跟她说半句话，要不然，我真得了产前抑郁，回头跳楼自杀了，孩子也没有。哪头轻哪头重，你自己掂量吧